السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله رب العزه اي سنگم امبلي سركرم ما يسيغركم ما راغت പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും കൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് സജ്ജന സമൂഹത്തിലും പാരത്രിക ലോകത്ത് സ്വർഗ ഭവനത്തിലും ഒത്തുകൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്യത്ത് ആശംസകൾ ആശങ്കകളാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റേഡിയോയിലെ വാദ്യ സംഗീതം പോലെ സമയം തികയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം അവസരം വന്നു ചേരുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് സയ്യിദുനൽ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി ഇസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ മരിച്ചാലും കടന്നുപോയാലും എൻ്റെ സന്തതികൾ കാലാകാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് എന്നോളം പോന്നവരാണ് എൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാഫല്യമായി നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളില്ല എനിക്കെമ്പാടും മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു മരിക്കുകയില്ല എനിക്കാകട്ടെ ഹയാത്തിന് ശേഷം വഫാത്തുണ്ട് ആ സന്തതികൾ ലോകത്ത് എല്ലാ നാടുകളിലും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ആ അഹുലുബൈത്തിനെ പറ്റി ഐബി എന്നാണ് അവിടുന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും പലപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഐബത്ത് സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാരും തുറന്നു പറയാറില്ല അതുപോലെ ബാങ്ക് ലോക്കർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ താക്കോല് മറ്റൊരാൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലമായി തുറക്കപ്പെടാത്ത നിലവറ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ മാത്രം ആ ഒരു നിലവറയിൽ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു ആനക്കൊമ്പും രത്നവും പവിഴവും ദാരുശില്പങ്ങളും മറ്റനേകം വസ്തുക്കളും വേറെയും അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എ നിലവറ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ബി നിലവറ തുറന്നിട്ടില്ല തുറന്നാൽ അറിയാം അതിനുള്ളിൽ എന്താണുണ്ട് എന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലമായി തുറക്കപ്പെടാത്തൊരു നിലവറ തുറന്നപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കണ്ടത് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ കണ്ണുതള്ളിപ്പോകുന്ന വലിയ നിധിശേഖരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങൾക്കാണ് ഐബത്ത് എന്ന് പറയുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഐബത്താണ് എന്റെ സന്തത് സമൂഹമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തുറന്നു നോക്കിയാലേ അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ നേരത്തെ അത് പറയാനോ പ്രവചിക്കുവാനോ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല അഥവാ അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ അതെവിടെയും തീരുകയും ഇല്ല വലിയ പ്രയാസങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ അഹുലുബൈത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത് 
നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ സന്തതികളാണ് അവർ എന്നതാണ് ആ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ തന്നെയാണ് കാണുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കെമ്പാടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രയും വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണ് തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരെ കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ നേതൃത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മൊഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വലിയ മഹത്വക്കൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ കിറാത്ത് കാണാം റിസാലത്തിന്റെ ഭാരം ആ വലിയ വരദാനങ്ങളുടെ ശേഖരം ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അലമു ഏറ്റവും ഉചിതമായ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു വംശാവലിയിലാണ് ആ റിസാലത്ത് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ സൈനുൽ ആബിദീൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹു കർബലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇമാം ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് അഹ്ലുബൈത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറ്റിയറ്റുപോയി എന്ന് പലരും ശങ്കിച്ചപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സാദാത്തുക്കളുടെ വള്ളി നക്ഷത്രമായി പ്രശോഭിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് علي زين العابدين رضي الله عنه ابن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين امهان ورغل بير علي انان زين العابدين ستانه بيران عبادته انا جيبيدتيل تودچو نلكنده ملوان سمايوم بنيوغيكنده امهان وفاتاي جنازه كولفيكمبول അവിടുത്തെ കൈകളിൽ വലിയ തഴമ്പുകളാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് ആ മുതുകത്ത് ഭാരം വലിച്ചതിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ വണ്ടിക്കാളകളെ പോലെ വലിയ ഭാരമൊക്കെ ചുമക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൈകളിൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മസിലുകൾ ഇത് ഈ മഹാന്റെ കൈകളിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതമുണ്ടാകുമല്ലോ ജമലുല്ലയിൽ അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാന പേരാണ് ഒരിത്തിരി സമയം ഉറങ്ങാതെ വിശ്രമിക്കാതെ മുഴുവൻ സമയവും അഭാദത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു മഹാത്മാവിന് സഹൃദയ ലോകം പകർന്നു നൽകിയ പേരാണ് ജമലുല്ലയിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ് ആ വാചകങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സൈനുൽ ആബിദീൻ അതുപോലെ ഒരു പേരാണ് ആ മഹാന് വിരിഞ്ഞ മസിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പട്ടുനൂലിന്റെ മൃദത്വമുള്ള മാർദ്ദവമുള്ള കൈകളല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ മരിക്കാത്ത കൈകൾ കരിമ്പാറകൾ തച്ചുടക്കുന്ന കൈകൾ എന്നാരോ പാടിയതുപോലെ അത്രയും ബലവത്തായ കൈകൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണതിന് കാരണം എന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കിയായി ആർക്കും ഉത്തരം കറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് മഹാനായ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റദി അള്ളാഹു അൻഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും താമസിക്കുന്ന ഗൃഹനാഥന്മാരില്ലാത്ത ആലംബഹീരലായ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ വഴിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ രാത്രിയിലെ നിശബ്ദതയിൽ ഗോതമ്പ് ചാക്കുകൾ പലരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടു പോകുമായിരുന്നു എണ്ണക്കുപ്പികൾ വലിയ വീപ്പകൾ തന്നെ അത്തരം ഏരിയകളിൽ പലപ്പോഴും കാണാമായിരുന്നു രോഗികളും പാവപ്പെട്ട 
പ്രായം കയറിയ സ്ത്രീകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഷിഞ്ഞത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പാതിരാവിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് ആരോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുകയാണ് ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം നാട്ടിലില്ലാതെ പോയപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നിലച്ചു പോയപ്പോൾ പലരും ചർച്ച ചെയ്തു അത് എപ്പോഴാണ് നിലച്ചു പോയത് എന്നു മുതലാണ് ആ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയത് അപ്പോഴാണൊരു മറുപടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ മൂപ്പരില്ലേ ആ വലിയ ആൾ മഹാനായ ആ സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അലിയുബിൻ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ ആ സമയം മുതലാണ് ഈ ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ കൈവഴികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോയത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി വെറുതെ അല്ല വണ്ടിക്കാളകളുടെ മേൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ ആ മുതുകത്ത് നമ്മൾ അടയാളം കണ്ടത് വെറുതെയല്ല ആ കരങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ മസിലുകൾ നമ്മെ അമ്പരപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല അത്യധ്വാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ആ കൈകാലുകളിൽ നാം വായിച്ചെടുത്തത് ഇതൊക്കെ പാതിരാവില് ചെയ്തു വെച്ചത് മറ്റാരുമല്ല ആ ഉന്നതനായ സയ്യിദായിരുന്നു സാമൂഹികാംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ല വേറെ ആരെയെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജുവിനു വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ച ജനസേവനത്തിന്റെ മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നൊരു മഹാ ഇതിഹാസം മഹാനായ സയ്യിദുന അലി സൈനുൽ അബിദീൻ ആ കാലഘട്ടം അതിനു മുമ്പും അതിനു ശേഷവും ഒക്കെ സദാത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിവരണാതീതമായ വലിയ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്ത അല നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അതിന്റെ തന്നെ പര്യായമാണ് അഹുൽബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ അതെന്നോടുള്ള സ്നേഹമായി ഞാൻ വരവ് വെക്കും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ആ വലിയ സുഹൃദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ സദസ് നമ്മുടെ എല്ലാം പങ്കാളിത്തം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുമാറാ കേവലം ജാടകൾക്ക് വേണ്ടി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലരും മഹിലുബൈത്തിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് അഹ്ലുബൈത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതി പോകരുത് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രസ്താവം നമുക്ക് കാണാം പലയിടങ്ങളിൽ ആ മഹാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തിരുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വിഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ഹൈറും ഷെറും നോക്കാതെ കെട്ടിയെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കോലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ആരും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട അങ്ങനെ ആരും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട മഹാനായ അലിയുമിനു അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റതിയുവിന്റെ ആ വലിയ നിർദ്ദേശം ആ തുറന്നു പറച്ചിൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും പണമുള്ള സയ്യിദിനോട് മാത്രം പലർക്കും ബഹുമാനം ആളും പരിവാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബഹുമാനം അതാ പണത്തോടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പത്രാസിന്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളോടാണ് അതല്ല മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്തതി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സയ്യിദുമാരോടും ആ ബഹുമാനം വേണ്ടതാണ് അവിടെ മറ്റു നാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സ്വലാഹും ഉള്ള സയ്യിദുമാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോഴാണ് 
എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അന്തസ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിച്ചതും ഞാനതൊന്നും എവിടെ വിശാലമായി ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബഹുമാന്യരായ ശ്രീ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുകയാണ് സാനിയ മിർസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്നീസിന്റെ കോർട്ടിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു താരത്തെ പലപ്പോഴും പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചാട്ടം പലപ്പോഴും ക്രോസ് ആംഗിളിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവും മുംബൈയിലെ ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എന്നു നാം പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹു അലം വ്യക്തിയെ ചീത്ത പറയാൻ നമുക്ക് പാടില്ല അതേസമയം ആ ചാട്ടമൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് എൽമുനെയും ദീനനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും അബുൽ അലാ മൗദൂദി സയ്യിദ് അബുൽ അലാ മൗദൂദിയാണ് ആ വ്യക്തിയെ ചീത്ത പറയാൻ നമുക്ക് പാടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അത് വളരെ അബദ്ധമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ും അതിനു വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുകയും ചെയ്ത അബുല്ല മൗദൂദി എന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പിൻപറ്റാൻ വയ്യ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വയ്യ ആ യോഗങ്ങൾക്ക് പോയി അവിടെ ആ യോഗം വിജയിപ്പിക്കുകയും ആ പരിപാടികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാനുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടി സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് റാബിത്ത ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് വലിയ ആഗോള വേദികൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അത്തൗഹീദ് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ഇന്നും അതിന്റെ ധാരാളം പ്രതികൾ വിറ്റു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിപ്പോയതിനാൽ അൽത്തറാഫാത്ത് ഹംഫർ ചാരനെ കുറിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മറുപടി എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് വഹാബി തീവ്രവാദത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായി ഈ ഗ്രന്ഥകാരനെ നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അത്തരം ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അവരോടൊപ്പം അനുയായികളായി കൂടിക്കൊടുക്കാനോ അന്നും നമുക്ക് പാടില്ല ഇസ്ലാം സിനിമയോ സ്പോർട്സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രംഗങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സിലേക്ക് ചാടും പലരും സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് ചാടും ചില ആളുകൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും അല്ലല്ലോ മാനദണ്ഡം അസ്വനാമിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ആ സ്നേഹം ഭ്രാന്തമായ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത അവനവന്റെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ മഹത്വം ആരും പറയണ്ട ഒരു കാര്യവും അതുകൊണ്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഹൈറിന്റെ പേരിൽ സ്വലാഹിന്റെ പേരിൽ റിൽമിന്റെ പേരിൽ ആ ബഹുമാനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അഇമ്മത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാദാത്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയേണ്ട അതോറിറ്റി ആരാണ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്നത് നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് മഹാനരായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ അവർകൾ സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അങ്കണത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം ഭക്തി നിർഭരമായ ദ്വാ നാം ഒരുപാട് 
ഇവിടെ വെച്ചു അതിലെല്ലാം പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വറഴിന്റെ വഴിൽമിന്റെ സിയാദത്തിന്റെ ഷജാഅത്തിന്റെ സുഹുദിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു അതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രതി പുരുഷന്മാർ ഓരോരോ തലമുറകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആ മഹാന്മാർ ഇരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നു പോകും ആ മഹാന്മാർ നിങ്ങൾ സമാധാനായിക്കോളി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ഒരു ധൈര്യം വേറെ ഇല്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അത്തരം വലിയ വ്യക്തികളെ ഈ സമൂഹത്തിലും ഈ തലമുറയിലും നമുക്കൊരുപാട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആ മഹത്വക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഈ മാനോടെ കൊതിച്ചു 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 നോക്കി നിന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ദ്വാകൾക്ക് കണ്ണുനീരോട് അമീൻ പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടും ആ മഹത്വക്കളുടെയൊക്കെ പുഞ്ചിരി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായി ആസ്വദിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതാണ് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകണ്ട അതുപോലുള്ള നല്ല മഹത്വക്കളെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു വലിയ നമ്മള് വെറുതെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ അത് പൊരപ്പുറത്ത് കയറി കൂവാനുള്ള വിഷയമാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ളവരാണ് ചെണ്ട കൊട്ടി അറിയിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആലങ്കാരികമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളത് ഈ വലിയ വടവൃക്ഷങ്ങൾ ഈ ദീപ സ്തംഭങ്ങൾ ഈ കാവൽ മാടങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സമുന്നതരായ സാദാത്ത് വലിയ മഹത്വക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വേദികളിൽ നമ്മുടെ സംഘടന കൂട്ടായ്മകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്നതു ആ ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂര് തങ്ങളും പാപ്പ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹാജിമാർ മക്കയിൽ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി ഈ ഹാജിമാർക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ തടസ്സം ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ കാണാനില്ല മാൻ മിസ്സിംഗ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്തു ചെയ്യും മുങ്ങി തപ്പിയിട്ട് കാണാനില്ല അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ട് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും കൃത്യസമയത്തിന് തന്നെ വണ്ടി നിശ്ചിത വാഹനത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ാണ് നഷ്ടം മദീനത്തെത്തി നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാജിമാരെ പാർപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കോടികളാണ് ആളെ കാണാതെ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും മക്ക വിട്ടു പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഹജ്ജിന്റെ അത്തരം സംഘാടക വേദിയിലൊക്കെ എല്ലാ സംഭാവനകളും അർപ്പിച്ച അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് ഒക്കെ വിടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള അനുഭവമാണ് ആളെ കാണാനില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടും ആളെ പിടുത്തമില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുക എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കുക ആ ഹാജിക്ക് അറഫ കിട്ടിയോ ആവോ അള്ളാഹു അലം ആ ഹാജി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആവോ അള്ളാഹു അലം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മക്കളോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോ ബന്ധുക്കളോ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെ ഒരവസരമായി അതിനെ കണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തെറി വിളിക്കാനും ഒക്കെ ഫോണിലും മറ്റും ഓരോന്നോരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകപ്പാടെ തലയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായി മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാട്ടിലുള്ള സയ്യിദ് യൂസഫുൽ ജീലാനി തങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ വരികയും നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ അവിടെ എത്ര ധൈര്യപൂർവമാണ് 
എത്ര തന്റേടത്തോടെയാണ് എത്ര ചങ്കുടപ്പോടെയാണ് ആ മഹത്വക്കൾ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ആ വരികളിൽ നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സാഫല്യമാണ് സായൂജ്യമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി അയാൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അറഫ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാളെ നിങ്ങൾ ആ അജിയാത് ഭാഗത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാമിയ ഏരിയയിൽ അവിടെ ആ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോളി അവിടെ ഉണ്ടാകും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് അലഹമില്ല മഹാനായ ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി ആ വരികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രവചനമല്ല അത് കേവലം അനുമാനം തട്ടിവിടുന്നതല്ല അത് കേവലം ഒരു പ്രസ്താവന എറുപ്പിഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാൽ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്കതങ്ങ് മറന്നു കളയാം ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെയോ അവിടെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴങ്ങുന്ന വല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവര് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് അവിടെ മുറുകെ പിടിച്ച് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ആ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം അവർ നിർവഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അവര് ആ ഉറച്ച വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അതൊരു ജോലിസ്യന്റെ പ്രവചനമല്ല അതൊരു പാണന്റെ മാരണമല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് തക്കവയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങളാണ് എന്ന് ഹബീബ് സയ്യിദുനാഹി ഇനിയൊന്നും മുങ്ങിത്തപ്പാം ധൈര്യമായി ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ പാലരു അന്വേഷിച്ചതാണ് ഇല്ല എന്ന് മറുപടിയുമായി പാഞ്ഞു വന്നതാണ് അതേ സ്ഥലത്ത് ആളെ കണ്ടെത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറഫ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും ആയുസ്സിന് നീളം ഉണ്ട് ഹയാത്തിലുണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആശ്വാസമായി പിന്നെയാണ് അടുത്ത ദിവസം മദീനയിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കുമോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും ആലോചിക്കൂലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതൊക്കെ മനപ്രയാസമാണ് അതെല്ലാം വല്ലാത്ത നിരാശാജനകമായ വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ പരിഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പരിഹാരം ഇതിനെ ബേജാറാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴാ പോകേണ്ടത് ആ സമയാകുമ്പോഴേക്ക് ആളും ഒക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ട സുഭാനല്ലാ ഇത് പറയാൻ നമുക്കിടയിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തലമുറയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പറയും ഹലഖന്നാസ് എല്ലാരും നശിച്ചുപോയി എല്ലാരും നശിച്ചുപോയി എന്ന് ചിലർ വെറുതെ നില വിളിക്കും അവനാണ് നശിച്ചുപോയ ആൾ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒഴിലമയിലൂടെ സാദാത്തിലൂടെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ആ സാദാത്തിന്റെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആലിമീങ്ങൾ ദീർഘായുസു കൊണ്ട് നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബഹുമാന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവിടുത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi alhamd Allari irki പുറത്തുള്ളവര് പരമാവധി അടുത്തും ചേർന്നും മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സയ്യിദുമാർക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാരും ദ്വാ ചെയ്യണം
ഷെയ്ഹുനാക്കല്ലാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നമ്മോട് സംസാരിക്കും